بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبات أن بعد سأخذ لك إما ذي إن رأي بارم باب ما جاء في السحر சூனியம் தொடர்பாக வந்திருக்கின்ற பாடமாகும் இந்த பாடத்தை நாம் புரிவதற்கு முன்னால் சில விடயங்களை ஞாபகம் ஊட்டிக்கொள்வது மிக பொருத்தம் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அல்லா அவனை நாம் எம்முடைய ரப்பாக ஏற்றிருக்கிறோம் அவன் நினைத்ததை செய்யக்கூடியவன் அல்லாவுடைய தன்மையை நாம் புரிந்திருப்பது நினைத்ததை செய்யக்கூடியவன் அடுத்து அல்லா அவனை பற்றி அறிமுகம் படுத்துகின்ற போது அந்த அல்லா எதை செய்தாலும் அதை அவன் ஏன் செய்தான் எதற்காக செய்தான் என்று கேள்வி கேட்பதற்கு யாருக்கும் அருகது கிடையாது அதை சிந்திக்கவும் கூட அந்த ரப்பு ஏன் செய்தான் அவனுக்கு வேண்டி கேட்கையும் இல்லாமல் செஞ்சிருக்க கூடாது அபிப்பிராயம் சொல்லவும் முடியாது ஆனால் நாங்கள் ஒன்றை செய்தோம் என்றால் அல்ல நம்மை துருவி துருவி கேள்வி கேட்பான் அது அவனுடைய அதிகாரத்தில் உள்ள விஷயம் என்று அல்ல தன்னை அறிமுகம் செய்கிறார் அடுத்தது இந்த உலகம் என்பது ஒரு சோதனை கூடம் இந்த சோதனையில் யார் ஜெயிக்கிறார்கள் என்பதற்காக பல வகையான சோதனைகளை அல்ல வைக்கிறார் இது அல்லாவுக்கு ஒரு சோதனை வைத்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேணுமா என்றால் அது கிடையாது அல்லாக்கு சோதனை வைக்காமலே நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் யார் நரகவாதி யார் சொர்க்கவாதி என்று அவனால் அடையாளப்படுத்த முடியும் ஆனால் அல்ல தான் நீதியாளன் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் நாம் நம்மை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் இப்போ நாளைக்கு விசாரணையில் மர்மையில் அல்ல விசாரிக்கிற போதோ எங்களை அத்தனை பட்டோலையும் அவன் ஏன் தாரான் நாம் செஞ்ச ஒவ்வொன்றையும் ஏன் தாரான் நீயே பாரு நீ செஞ்சட்ட இப்ப உனக்கு நரகம் கிடைத்திருப்பதற்கு நியாயமா இல்லையாண்டு நீயே பார்த்துக்கொள் என்று தன்னுடைய அந்த நீதியை அல்ல எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக அந்த ஏற்பாட்டை செய்து வைத்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த உலகத்தை நலவை மார்க்கத்தை இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதை தூதர்களையும் வேதங்களையும் அனுப்பி சொல்லி வைத்து விட்டு பல்வேறுபட்ட சோதனைகளையும் இந்த உலகத்திலே அவன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் யார் எப்போது தடம் புரல்கிறார்கள் என்பதை அவன் பரீட்சிப்பதற்காக அதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் என்பதையும் ஆரம்பமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் தான் சில கெடுதிகளையும் இந்த உலகத்திலே அல்ல ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் உண்மையிலே ஷெய்தான் என்பதே ஒரு பெரிய கெடுதி அவனை உலகம் அறியும் வரை அல்ல வாழ வைத்திருப்பது என்பதே ஒரு சோதனை ஷெய்தான் சவால் விட்டுனே அல்ல அவட்ட கேட்ட உடனே அல்ல கொடுத்த உலகம் அழியும் வரையும் நீ என்ன செய்யலாம் வாழலாம் நான் அடியார்களை பலி கெடுப்பேன் என்று சொன்ன போதும் அல்ல உண்டால் முடிந்தால் செய்து கொள் என்னை நம்பிய ஈமான் கொண்ட உறுதிமிக்கவர்களை உன்னால் முடியாது என்பதை அல்ல சூசகமாக உணர்த்தினான் அவனும் சொன்னான் எனவே இந்த சோதனையான காலத்தில் இந்த பூமியிலே சில சேற்பாடுகளும் சோதனைகளாக அமைகின்றன எனவே இதிலே ஜெயிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் மார்க்கத்தை நாம் தெளிவாக புரிய வேண்டும் தெளிவாக புரிதல் என்கிற போது இந்த அல்குரானையும் சுண்ணாவையும் நாங்கள் எப்படி அணுக வேண்டுமோ அப்படி அணுக வேண்டும் இப்ப நாம நினைச்ச மாதிரி அணுக போனோம் வழிகாட்டில் போயிடுவோம் 
அதர் இன்றைக்கு உலகத்தில் அக்கீதா கொள்கை ரீதியாக பல குழுக்கள் உருவாகி சிதறி போயிருப்பதற்கு அடிப்படை காரணமே அதான் அவங்க அவங்க சிந்தனையில போட்டு அக்கீதாவை அவர்கள் ஆராய முற்பட்டார்கள் ஒரு ஹதீதை அல்லது ஒரு செய்தியை இது குரானா ஹதீதா இது ஆதாரபூர்வமான செய்தியா என்பதில் அதை கண்டுபிடிப்பதில் அதை சரியாக விளங்கிக் கொள்வதில் அறிவு பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமே ஒழிய ஒரு செய்தி ஆதாரபூர்வமானது ஒரு செய்தி குரான் என்று தெரிந்த பின்னால் அதிலே எங்களுடைய சிந்தனையை நாங்கள் ஒருபோதும் பயன்படுத்தக்கூடாது ஒன்று குரானுடைய வசனம் என்று தெளிவாகிவிட்டால் அல்லது ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்று எங்களுக்கு தெளிவாகிவிட்டால் அதன் பிற்பாடு அறிவை அங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அது சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாம் கட்டுப்பட வேண்டும் நமது சிந்தனை கேட்ப அதை நாம் தெளிவுபடுத்த முற்படுகின்ற போதுதான் நாங்கள் அங்கு நெறி புரள்கிறோம் அதனால் தான் இந்த அல்குவான் சுண்ணாவை சஹாபாக்கள் எப்படி அணுகினார்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் இருந்து அவர்கள் எப்படி விலங்கி செயற்பட்டார்கள் என்பதை ஒவ்வொரு விடயத்திலும் நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது இது சஹாபாக்களை பின்பற்றுவது என்பது அல்ல இதை தவறாக சிலர் புரிந்து கொள்கிறார் என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன ஒவ்வொரு செய்தியையும் நேரடியாக கேட்டவர்கள் சஹாபாக்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தி அதற்கு செயல் ரூபம் கொடுத்தவர்கள் சஹாபாக்கள் அதை அவர்கள் செயல்படுத்துகிற போது அல்லாவுடைய தூதர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இப்படியான ஒரு அங்கீகாரம் அங்கு இருக்கிறது அந்த அங்கீகாரம் அவர்களை அவர்களது விளக்கத்தை அல்லாவுடைய தூதரின் வார்த்தைகளுக்கு அல்லது செயல்களுக்குரிய விளக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்கிற போது வழி தவற முடியாது அந்த கோணத்தில் தான் இந்த சூனியம் என்கிற தலைப்பையும் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த சூனியம் என்ற விடயத்தை பொறுத்தவரையில் இது பல்வேறுபட்ட அமைப்புகளுக்கு சூனியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அரபியிலே சிஹர் என்று சொன்னால் ஒன்று நடக்கிறது அதற்குரிய காரணம் என்ன என்றே தெரியாமல் இருக்கிறது என்றால் அதை சூனியம் என்பார்கள் ஒன்றோ விஷயம் நடக்கிறது அந்த காரியம் நடப்பதற்குரிய காரணி என்ன என்றே முழுமையாக மறைந்திருக்கிறது தெரியவில்லை வெளிப்படையாக என்றால் அதை சூனியம் என்பார்கள் அதே போன்று ஷெய்தானுடைய உதவியோடு சில செயற்பாடுகள் நடக்கும் என்று அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அதுவும் சூனியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போன்று சில பொருட்களை எடுத்து அதில் ஊதி சில ஷெய்தானுடைய உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு மற்ற மனிதர்களுக்கு தீங்கு செய்வதற்கான சில நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் இதற்கும் அறிவியலே சூனியம் என்று சொல்லப்படும் சிகர் என்று அதே போன்று கண் கட்டி வித்தேன் நாம் சொல்லுவோம் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக எங்களுடைய கண்களுக்கு தெரிய செய்தல் இப்ப இது பேனா இந்த பேனாவை எனக்கு இருக்கிற ஒரு வித்தையால எனக்கு அந்த வித்தை தெரியும் என்றா வேறொரு பொருளாக உங்களுடைய கண்களுக்கு நான் புலப்பட செய்வேன் இது உங்களுக்கு அப்ப அந்த வித்தையாக நான் சில இதுகளை செஞ்சேன் இது பேனாவாக உங்களுக்கு தெரிய மாட்டான் வேறொரு பொருளா தெரியும் என்னென்று தெரியும் என்று நினைக்கணும் அப்படி தெரியும் அந்த வித்தியா இதுவும் சூனியம் தான் இது உதாரணமா குருவான நாங்க பார்க்கலாம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்துல பிராவனுடைய சூனியக்காரர்களும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இடையில நடந்த அந்த போட்டியில அந்த சூனியக்காரர்கள் செய்தது என்னது இதைத்தான் சில கயிறு துண்டுகளை போட்டு அதை பாம்பு போன்று கண்களுக்கு புலப்பட செய்தார்கள் அதை உருமாற்றி காண்பித்தார்கள் அது அல்ல வந்து முறியடிக்கு இதுவும் சூனியம் தான் 
இப்படியான பல நடவடிக்கைகளுக்கு அரபியிலே சூன்யம் சொல்லப்படும் அதே போன்று நல்ல வார்த்தையால் மக்களை மயக்கி எடுக்கக்கூடிய ஹாஷ்யமாக பேசி மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கும் சூன்யம் என்று சொல்றார் அரபியில் ஆனா அப்படின்னு பார்ப்போம் எனவே இப்படி இந்த சூனியம் என்பது இருக்குதா இல்லையா என்று நாம் பார்த்தால் அல் குரானும் சுண்ணாவும் சொல்லுது சூனியம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது இந்த சொன்ன எல்லா சூனியமும் இருக்கு என்று சொல்லுது இஸ்லாம் அது உண்மை என்று சொல்லு உண்மை என்ன இருக்கிறதுங்கிறது உண்மை அதை நம்பணுமா அதை வந்து அதை நாம் செய்யணுமா அந்த அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படணுமா என்கிறது நாம் பின்னால் பார்ப்போம் சூனியம் ஒன்று இருக்காண்டா இருக்கு அந்த சூனியத்துக்கு தாக்கம் இருக்குதா என்றால் தாக்கம் அல்லா நாடினால் இருக்கு என்று அல்லாவுடைய ஒரு ஆண் நமக்கு சொல்லுது இது அப்படியே நம்பணும் இது அக்கை தான் இதில் போய் நம்முடைய சிந்தனையை போட போட ஏன் குரானுடைய வசனம் என்பதில் எங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் அங்கே போய் அல் குரானுடைய வசனமா இல்லையாண்டாராய் இப்போ அல் குரானில் இருக்கிற இந்த முப்பது ஜிசுக்களிலும் இருக்கிற நூற்றி பதினாலு அத்தியாயங்களும் அல் குரான் தான் அல்லாஹுவிடத்திலிருந்து வந்தது தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று நாம் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்குதா சந்தேகம் இல்லை அப்போ இது குரானுங்கிறது கன்ஃபோம் அப்போ சூறால் பக்கராவில் அல்லா நூத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் இந்த சூனியத்தை பற்றி சொல்லக்கல என்ன சொல்றான் என்றால் இந்த சூனியத்தை அவர்களுக்கு சோதனைக்காக என்ன கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுச்சு என்னப்படி சொல்லிக் கொண்டு வார அந்த தொடரில் சூனியத்துக்கு தாக்கம் இருக்கிறதா என்று சொல்கிற போது அல்லா சொல்கிறான் அதற்கு தாக்கம் இருக்கிறது எப்படியான தாக்கம் எப்போது இருக்கு என்கிற சொல்கின்ற போது கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே குழப்பத்தை பிரிவினையை இதனால் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு பின்னால சொல்றான் வமாவும் இந்த தாக்கத்தையும் கூட அவர்களால் எப்போது செய்ய முடியும் என்றால் அல்லாவுடைய நாட்டம் இன்று செய்ய முடியாது அப்ப சூனியம் தாக்கம் இருக்கிறது அந்த தாக்கம் எப்போது ஏற்படும் என்றால் அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் தான் ஏற்படும் அல்ல சோதிக்க நாடினால் அந்த நாட்டத்தை அவன் ஏற்படுத்துவான் அல்லாவுடைய குருவான் சொல்கிற இந்த செய்திய அப்படியே நம்புவது என்பதுதான் நம்ம இந்த கடமை அது செய்ய முடியுமா சாத்தியமா அறிவுக்கு இது புலன்படுகிறதா அந்த அடிப்படையில் இது நாம் சிந்திக்கவே முடியாது நான் அப்படி சிந்தித்தா ஈமானுடைய நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் நிராகரிக்க வேண்டி வரும் உதாரணமாக கபருடைய வேதனை சாரி நாம் அதில் வந்து இப்போ கபருடைய வேதனை இருக்கா இல்லையா கபுரன் ஒன்று இருக்கு அதில் வேதனை இருக்கா இல்லையா வேதனை இருக்கு இப்போ நான் ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்கிறேன் வேதனை இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நாம் ரெண்டு பேரும் பெட் படிப்போம் நீ இருக்கன்ற நிரூபித்தால் நான் ஒன்ற மார்க்கத்துக்கு வரோம் இல்லைன்னா நீ ஏன் மார்க்கத்துக்கு வரோம் ரெண்டு போய் கபுரை தோண்டி பார்ப்போம் கொண்டு போய் ஒருவன் தோண்டி பார்த்தா என்ன நடக்கும் இப்படி ஒரு விவாதம் முதலாக செய்யலாம் நம்ம உண்மை என்று இஸ்லாம் சொல்லுது அது நீ நம்பல ஈமான் விட்டு நீ போற முஸ்லீம் வட்டத்துக்குள்ள இருந்து அங்கால போயிட்டாய் ஏன்னா இப்படி இதுல எல்லாம் டிபேட் பண்ணலா டிபேட் பண்ணினா நிராகரிப்பு கொண்டு போய் வைக்கும் அங்க தோண்டி பார்த்தா ஒன்று நிற்கவும் மாட்டேன் ஏன் அதை பார்க்கின்ற அளவு அல்லது அதை கிரகிக்கின்ற அளவு எங்களுடைய இந்த புலன்கள் இல்லை சில விஷயம் உண்மையா நம்ம தோண்ட அவனுக்கு வேதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அனைத்தின் அப்ப இந்த நம்பிக்கை ஆழம நமக்கு இருக்க வேணும் இது நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி அதே போன்று 
அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சூரா அல் பலாக் சூரத்துல் முஹவிதத்தை என்று சொல்லுவோம் அல்லாஹ்ட்ட நாங்க பாதுகாப்பு தரிறதுக்காக ஓதுற சூரா கல் குல்லாவுக்கு ரப்பின் நாஸ் குல்லாவுக்கு ரப்பில் பலாக் இந்த குல்லாவுக்கு ரப்பில் பலாக்ல சில விஷயங்களை அல்லாஹ் சொல்லி இதில இருந்து எல்லாம் பாதுகாத்து விடுந்து நாம பாதுகாப்பு தேற முறையே சொல்றோம் அதுல இன்னும் ஒரு இடத்து நாம சொல்றோம் என்ன மின் ஷர்ரின் நஃபாதாதி பில் ஓகத் யா அல்லாஹ் முடிச்சிகளில் ஊதக்கூடிய அந்த பெண்களுடைய தீங்குகளிலிருந்தும் என்னை பாதுகாத்து விட என்று கேட்கிறோம் இது சூனியம் தானே சூனியம் என்கிறது இந்த வகை சூனியம் தான் நபி சன்னல்லா அலிசனம் அவர்களுக்கு செய்யப்பட்ட சூனியம் அப்ப இந்த சூனி இந்த ஊதுற முடிச்சுகளில் ஊதுற அந்த பெண்களுடைய தீங்குகள் இருந்து பாதுகாப்பு நாம கேட்க வேண்டா சூனியம் என்கிறதுக்கு தீங்கு இல்லாட்டி என்னத்துக்கு பாதுகாப்பு தோடும் தீங்கில்லாத விஷயம் ஒன்றுக்கு என்னதுக்கு பாதுகாப்பு தரும் தீங்கு இருந்தா நம்ம பாதுகாப்பு தேடும் எனவே அல்லா அந்த வசனத்திலும் நமக்கு என்ன சொல்கிறார் என்றால் சூனியம் என்பதற்கு அல்லா நாடினால் தாக்கம் இருக்கிறது எனவே அல்லா நாடியதால் நபி சல்லா அலுசலம் அவர்களுக்கு லபீத் ஆசம் என்கிற ஒரு யகூதி இந்த முடிச்சுகளை போட்டு அதுல ஊதி சில சைத்தானுடைய உதவியை பெற்று சூனியம் செய்தார் இந்த சூனியம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு பாதிக்க வேண்டும் என்று அல்லா நாடினார் எனவே அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இப்போ ஒரு சந்தேகத்தை கலப்புறாங்க சரி அல்லா நபி சல்லா வசலம் அவர்களை தவறுகளில் இருந்து என்னது பாதுகாத்திருக்கிறான் இப்ப சூனியத்தில் செய்யப்பட்டதன் விளைவாக நபி சொல்லதாசம் அவங்க கண்ட மாதிரி உலர்னாங்க அண்டு இதெல்லாம் இவங்களோட கற்பனைகளை சிலர் இப்படி சும்மா பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவ மார்க்கத்தை இப்படி தான் அந்த காலத்தில் உலர்ப்பாங்க அந்த சந்தேகம் ஒன்று வருமே அண்டு நமக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்குவாங்க நாம பார்க்கறோம் சரியாக இல்லை கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அதிகங்கள்ல தெளிவாக வருது நபி சொல்லதா வசலம் அவர்களுக்கு அதில் ஏற்பட்ட தாக்கம் என்னன்னா நபி அவர்கள் தன்னுடைய மனைவியோடு போயிருக்க மாட்ட மனைவி இடத்துல சேர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் மனைவிட்ட போனமா இல்லையா அந்த ஒரு சந்தேகத்தை அது உண்டு பண்ணியவர்களுக்கு ஆனால் மார்க்க விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் தான் அல்ல அங்கே பாதுகாப்பு வழங்கி இருக்கிறான் அவங்க சொல்ற விஷயம் அது நமக்குத்தான் சாரா அல்ல மார்க்க விஷயங்களில் பாதுகாப்பை வழங்கியதால் நபி அவர்கள் மார்க்க விஷயத்தில் எந்த சந்தேகத்தையும் அல்ல அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்லை எந்த எதையும் அவர்கள் முரணாக சொல்லவில்லை எனவே இந்த சூனியம் என்பது நபி சொல்லதாசம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திய தாக்கம் அவர்களுக்கு இந்த ஒரு சின்ன தாக்கம் தான் என்பதை ஆதாரபூர்வமான செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அறுவை பயன்படுத்தி அந்த செய்தியை பொய்ப்பித்தோம் என்றால் அது எங்களை வழிகட்டின் பால் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதே போன்று அடுத்ததாக இமாம் அவர்கள் ஒரு ஹதீரை கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த ஹதீரிலே அபு உரையர் அரதி அல்லா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நபி சல்லா அரசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களை அழித்து நாசமாக்கி விடக்கூடிய ஏழு பெரும்பாவங்களை முற்றாக தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இச்சித்தனிபு என்ன என்ன முழுமையா விலகி கூடுறதுக்கு சொல்றது விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லுங்க உத்துருக்கு என்ற வார்த்தை என்று சொல்ல வாய்க்கல விட்டு விடுங்க என்று சொல்லுது நீங்க அந்த பக்கமே போக கூடாது அந்த சாயல் கூட உங்களுக்கு படியக்கூடாது முழுமையா நீங்க ஒதுங்கிறோம் என்று போட்டு சொன்ன உடனே சஹாபாக்கள் எப்பயுமே ரசூலுல்லா கொம்மடா சொன்னா உண்ட டக்கண்டு அது விளங்காட்டி என்ன கேட்பாங்க அந்த ஆர்வத்தில் உடனே சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை அவை எவை ஏழு விஷயங்கள் அழித்து விடக்கூடியது அதை ஒதுங்கி கொள்ளுங்கள் பக்கமும் பைத்திராதங்க என்று சொல்றீங்க அந்த ஏழு என்ன என்று கேட்டாங்க அவர்கள் சொன்னார்கள் முதலாவது இணை வைத்தல் நம்ம இணை வைத்தல் தெளிவா பார்த்துக்க போறோம் அடுத்து ரெண்டாவது சொன்னார்கள் தவிர்த்து கொள்வோம் இது ஆதாரபூர்வமான செய்தி புகாரி முஸ்லிம்ல வரக்கூடிய செய்தி அப்ப பின்னால சொல்றாங்க அடுத்தது நீங்கள் ஒரு மனிதனை அநியாயமாக கொலை செய்வது பட்டி சாப்பிடுவது அனாதையின் சொத்தை நீங்கள் சாப்பிடுவது யுத்தத்தில் புறமுதுகாட்டு ஓடுவது நல்ல சாலிகான 
கற்புள்ள பெண்களை விசுவாசிகளான பெண்களை நீங்கள் அவதூறு கூறுவது என்று நபி சல்லா அஸ்லம் அவர்கள் அந்த வேலையும் அடையாளப்படுத்தினார்கள் இதுல இரண்டாவது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சூனியம் இந்த வேலு பெரும்பாலும்ல நாசமாக்கிவிடக்கூடிய ஒரு குற்றம் ஏன் இமாம் அவர்கள் இந்த செய்திய இந்த பாடத்தை இங்க கொண்டு வந்தாங்கள் என்றால் இந்த சில சூனியங்கள் இணைவைத்தலையும் குப்புறையும் ஏற்படுத்திவிடும் சூனியம் என்ன செய்யும் இறை நிராகரிப்பை ஏற்படுத்தும் அதில் இணை வைத்தல் இருக்கிறது எனவே ஒரு மா பாதகமான ஒரு செயற்பாடாக இது இருக்கிறது என்பதால் இமாம் அவர்கள் இந்த இணை வைத்தலை சொல்லிக் கொண்டு வந்த வரிசையிலே இந்த செய்தியையும் இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த சூனியம் என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று பல்வேறுபட்ட அமைப்புகளிலும் இருக்கிறது ஒரு முறை நபி சொல்லம் அவர்களை சந்திக்க ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு பேர் வந்து அவர்கள் கதையால் நபி சொல்லம் அவங்களே கொஞ்சம் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க உடனே சொன்னாங்க இன்ன செஹரா பேச்சிலே சூனியம் இருக்கிறது இந்த செய்திய மொழிபெயர்த்தக்களை கவர்ச்சி இருக்கிறது மொழிபெயர்ப்பாங்க அறிஞர் எழுதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற போது இது ரெண்டு கோணத்தில் அணுகப்பட வேண்டும் பேச்சிலே சூனியம் இருக்கிறது என்றால் அது ஒரு கட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய புகழுக்குரியதாகவும் இருக்கும் இன்னொரு கோணத்தில் அது இகழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கும் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு அல்ல கொடுத்திருக்கிற நாவன்மை என்பது அது மனிதர்களை மயக்கி சூனியமாக்கி அத சூனியப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டது இதனால் ஒருவன் உண்மைக்காக இதை பயன்படுத்தினால் அந்த இடத்தில் அந்த கவர்ச்சி என்பது நல்லதாக அமையும் அல்லது இந்த நாவன்மையால் அவன் மக்களை அப்படியே கவர்ந்து தவறின்பால் கொண்டு போய் வைப்பான் என்றிருந்தால் இந்த நேரத்தில் இந்த பேச்சு என்பது இந்த தடுக்கப்பட்ட சூனியம் என்ற நிலையில் போய் சேரும் என்று அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார்கள் அதனால் தான் இமாம் அவர்கள் அந்த அதிகையும் இங்கே கொண்டு வருகிறார்கள் வெறுமனை பேச்சிலே கவர்ச்சி இருக்கிறது என்றால் அதனால தானே பேச்சு கவர்ச்சி கவர்ச்சியாக தானே இருக்கும் அப்ப இங்கே அது தேவையில்லை தானே அதை அல்ல இங்க ரமிஸ்வரதாஸ் அவர்களுடைய இந்த அதிகிலிருந்து அறிஞர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிற போதோ சொல்கிறார்கள் கவர்ச்சியாக நல்லதின் பால் பேசினால் அது ஓகே பிரச்சனை கிடையாது அது வரவேற்கத்தக்கது அப்படித்தான் பேச ஓடும் அது பேச்சாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒன்று ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பேச்சு கெடுதியை நோக்கி ஆகி விடக்கூடாது அதான் இன்னைக்கு நடக்கு இந்த சூனிய விஷயத்தில் கூட என்ன தனக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல ஆளுமைகளை பேச்சாற்றல்களை கவர்ச்சியை வைத்துக் கொண்டு இந்த மார்க்கத்தில் அல்லாஹும் அவன் தூதரும் இருக்கு என்று சொன்ன ஒன்றை இல்லை என்று நிறுவுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சந்தேகங்களை எழுப்பி அறிவு ரீதியாக மக்களை இப்படி சிந்தியுங்கள் என்று தேவையற்ற விதத்திலே திசை திருப்பி முறையற்ற முகையில் அவர்களை சிந்திக்க வைத்து இந்த நாவன்மை அதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் இது இந்த சூனியத்தை போன்று ஒரு தடுக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் இந்த பேச்சு என்பதை இமாம் அவர்கள் இந்த செய்தியை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சூனியம் என்பது கற்றுக்கொள்வதற்கோ அதை கற்றவர்கள் செயல்படுத்துவதற்கோ தடுக்கப்பட்ட ஹராமான குபுரை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயம் என்பதை இதிலிருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சுருக்கம் என்னென்னா ஒன்று சூனியம் என்கிற ஒன்று இருக்கான இருக்கு அதை குருவான் சொன்னாலும் சொல்லும் ரெண்டாவது சூனியத்துக்கு தாக்கம் இருக்குதா என்றால் அல்லாஹ் நாடினால் அதற்கு தாக்கம் உண்டு என்று நாங்கள் நம்ப வேண்டும் மூன்றாவது இந்த சூனியத்தை கற்பது என்பது 
குப்புரை ஏற்படுத்தும் அதை அந்த அறிவு எவருக்காவது இருந்தால் அதை அவர்கள் விட்டுவிட வேண்டும் செயல்படுத்தினால் அது குப்புரையும் சில போது இணை வைத்தலையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்ற ஒரு மாபாதக செயலாக இருக்கும் ஐந்தாவது நாம் தெரிய வேண்டிய விஷயம் இந்த விடயங்களிலே நாங்கள் விவாதிப்பது என்பது அல்லது இதை செய்து நாட்டுங்கள் பார்ப்போம் என்று சொல்வது என்பது அறிவீனமாகும் கபரிலே இருக்கின்ற வேதனையை நிரூபித்து காட்டுங்கள் என்று சொல்வது போன்ற சொன்னால் அவனை எப்படி நாம் பார்ப்போமோ என்ன நிலையில் அவன் போய் சேருவானோ அது போன்று ஒன்று தான் சூனியம் இருக்கு என்றால் செய்து பார்த்துங்கள் எனக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி காட்டுங்கள் என்று ஒருவன் சவால் விடுகிறான் என்றால் அந்த சவால் என்பது இந்த புறானுடையவும் சுண்ணாவுடையவும் இந்த செய்திகளுக்கு விடுக்கப்படுகின்ற சவாலாகும் இது மறைமுகமான அல்லாவுடைய இந்த ஈமானிய விஷயங்களை சவால் விடுப்பது போன்ற ஒன்றாகும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக இமாம் அவர்கள் இதில் சொல்கிற ஒரு செய்தியை கூறி இன்றைய வகுப்பை நாம் முடித்துக் கொள்வோம் நபி சொல்லா அவசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அதிகாலையில் அஜுவா என்கிற பேரித்தன் கனியை ஏழு கனிகளை உண்டு வருகிறாரோ அவருக்கு எந்த சூனியமோ அதே போன்றோ நஞ்சோ பலிக்க மாட்டாது அதிலிருந்து அவர் தப்பித்துக் கொள்வார் என்று நபி சொல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் இது ஒரு மருத்துவ ரீதியான அல்லாவுடைய தூதரின் வழிகாட்டல் இதையும் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு சாத்தியம் இருந்தால் செயற்படுத்த வேண்டும் அது செய்யணும் என்ற கட்டாயம் சூதர் வழிகாட்டல் செய்கிறார் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மருத்துவம் என்பது அல்லா நாடினால் பழிக்கக்கூடியதான் எல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய நாட்டம் என்பது பின்னணியாக இருக்கிறது எனவே இதை வைத்துக் கொண்டு எங்களை அறிவுல போட்டுக் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தி பார்ப்போமா என்று இப்படி நாம் சிந்திப்பது எங்களை வழிகோட்டில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று கூறி ஆஹ் இதை நாங்கள் இந்த பாடத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்பது இது குப்புரையும் இணை வைத்தலையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல் அதனால் தான் இமாம் அவர்கள் இங்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்று கூறி இதை பேச வேண்டிய என்றால் பல மணி நேரங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டிய பல பகுதிகள் இருக்கின்றன ஆனால் அதுவல்ல என்று நம்முடைய இந்த பாடத்தின் நோக்கம் இந்த பாடத்தின் நோக்கம் நாம் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் அவ்வளவும் தான் என்று கூறுகின்ற வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமே மார்க்கத்திலே நம்ம அனைவருக்கும் விளக்கத்தை தருவானாக இதில் ஏதாவது சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயத்துக்குள்ள ஏதாவது டவுட் இருந்தா لنا ان شاء الله مرجو كلهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك இன்னும் अनेक வார்க்கரிசிகள் உரையாற்றிய உள்ளத்தை தொடும் குருக்கமான உரைகள் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகளில் மற்றும் அனைவருக்கும் பயனுள்ள அரிய நூல்கள் வீடியோ மற்றும் ஆடியோ சீரிகள் இரவலாகவும் விலையாகவும் பெற்றுக்கொள்ள நாட வேண்டிய இடம் தாரு தௌஹீத் இஸ்லாமிய நூலகம் தைக்காவிதி கல்முனை ஸ்ரீலங்கா